हेलो बच्चों इट्स अनुराधा मैम ही वेलकम इन द क्लास ऑफ साइकोलॉजी आज हम ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को कंटिन्यू करते हैं देखो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको तीन थ्योरीज एक्सप्लेन की हैं जिसमें एल्फ्रेड बिने की वन फैक्टर थियोरी स्पीयरमैन की टू फैक्टर थियोरी और थर्स्टन की सेवन प्राइमरी एबिलिटीज की थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की है इस वीडियो में जो टू थ्योरीज ले रही हूं मैं वो है अर्थर जेनसन की थ्योरी और सेकंड है जेपी गिल्फर्ड की ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं एज पर अर्थर जेनसन अर्थर जेनसन ने इंटेलिजेंस के दो लेवल बताए हैं इन्होंने कहा है कि लेवल वन में एसोसिएटिव लर्निंग होती है और लेवल टू में कॉग्नेटिव लर्निंग होती है तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है देखो एसोसिएटिव लर्निंग में रोट लर्निंग होती है रोट लर्निंग यानी रेक्टाफिकेशन जितना भी आपने याद किया है उतना ही आप एग्जाम में लिख करके आएंगे जितना आप रट कर गए हैं क्वेश्चन का आंसर जैसा रट के गए हैं एज इट इज लिख के आएंगे उसमें ना आप कुछ कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे अपनी कोई स्किल कोई क्रिएटिविटी आप अप्लाई नहीं करेंगे उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग ठीक है इस लर्निंग में नो अंडरस्टैंडिंग होती है यानी हमारे समझ नहीं आता है कि हम क्या रट रहे हैं लेकिन हम रट रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम में उसको उस आंसर को अगर हमें आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन आएगा चाहे हमें समझ में ना आए तो हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे उसको रट करके लिख के आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है जो आउटपुट होता है वो इक्वल होता है इनपुट के यानी जितना रटा उतना ही लिख दिया तो इनपुट और आउटपुट यूजली इक्वल होते हैं क्लियर सेकेंड आती है कोग्नेटिव लर्निंग कोग्नेटिव लर्निंग जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कोग्नेटिव कोग्नेटिव का मतलब क्या होता है जहां पर हम अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करते हैं जहां पर हम थिंकिंग अप्लाई करते हैं तो यहां पर जो लर्निंग होती है वो होती है विद अंडरस्टैंडिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं समझ के पढ़ रहे हैं ठीक है यहां पर हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करते हैं फिर अपनी क्रिएटिविटी अपनी स्किल अप्लाई करते हैं और फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं जो हमें लिखना है यहां पर हम रोड लर्निंग नहीं करते हैं तो ये इसमें आते हैं हायर ऑर्डर स्किल्स देखो एग्जाम में आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हाई एच आते हैं हाई ऑर्डर स्किल्स क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा कॉग्नेटिव लर्निंग चलती है जो रोट लर्निंग है ये मेथड ऑफ लर्निंग भी बहुत गलत है ठीक है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इस रोट लर्निंग को तो प्रमोट ही नहीं कर रहा है हमारे जो अब प्रमोट हो रही है लर्निंग वो है कॉग्नेटिव लर्निंग ठीक है तो इसमें हमेशा आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट यहां पर क्या है हमने पढ़ा तो सिर्फ थोड़ा सा था हमने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किया था फिर अपनी ओन लैंग्वेज में उसको हमने एक्सप्लेन भी किया है एग्जाम्पल्स भी दिए हैं तो यहां पर क्या है कॉग्निशन यूज हुआ है हमने जो प्रोसेस यूज किया है वो माइंड से रिलेटेड है हमने यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो हमने सोच समझकर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है उसमें अपनी स्किल्स अप्लाई की है तो उसे हम बोलेंगे कॉग्नेटिव लर्निंग समझ में आया आर्थर जेनसन का इंटेलिजेंस की थियोरी में कैसे एक्सप्लेनेशन दिया गया है ओके अब नेक्स्ट आती है जेपी गिल्फर्ड जेपी गिल्फर्ड क्या कहते हैं देखो इन्होंने इंटेलिजेंस को थ्री डी थियोरी भी कहा है इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस में टोटल 180 सेल्स होते हैं इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने कौन कौन से एक ऑपरेशन दूसरा कंटेंट और तीसरा प्रोडक्ट ठीक है इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्यूबिक मॉडल यूज किया है जैसे एक क्यूब में क्या होता है लेंथ होती है ब्रेड होती है और हाइट होती है और जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट आता है ऐसे इन्होंने सिक्स ऑपरेशन में लिए हैं फाइव कंटेंट में लिए हैं और सिक्स इन्होंने प्रोडक्ट में लिए हैं और इन तीनों को जब इन्होंने मल्टीप्लाई किया है तो निकली है वन एटी सेल्स यानी हर सेल में एक फैक्टर होता है हर सेल में एक एबिलिटी होती है ठीक है तो हम देखते हैं कैसे इन्होंने इंटेलिजेंस की थियोरी को एक्सप्लेन किया है तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑपरेशन 
देखो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है आप अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में इस थ्योरी को समझे तो बहुत अच्छा रहेगा कंप्यूटर में हम सबसे पहले क्या करते हैं इनपुट डालते हैं उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट आता है ऐसे ही होता है ना तो देखो यहां पर इस थ्योरी में जो कंटेंट है ये इनपुट है ठीक है जितना भी कंटेंट कंटेंट यानी जो मटीरियल हमें मिला है जिस पर हमें इंटेलेक्चुअल लेवल अप्लाई करना है वो हमारा कंटेंट है ठीक है जो मटेरियल हमें मिला है ऑपरेशन के लिए उसे हम बोलेंगे कंटेंट तो ये हमारा इनपुट हो गया ऑपरेशन ऑपरेशन यानी इस कंटेंट पर हम प्रोसेसिंग करेंगे हम अपना इंटेलेक्चुअल लेवल अप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्रोसेसिंग और जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट दैट इज आउटपुट ठीक है तो देखो हमारे जो रिस्पोंडेंट है वो कैसे इंटेलेक्चुअल लेवल अप्लाई करते हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है इट इंक्लूड्स ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज इसमें सारी एक्टिविटीज आती है विच आर रिलेटेड टू माइंड वॉट रिस्पोंडेंट डज यानी जो रिस्पोंडेंट करता है एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है सबसे पहली एक्टिविटी है कॉग्निशन कॉग्निशन का मतलब क्या होता है कॉग्निशन एक ऐसा प्रोसेस होता है विच इज रिलेटेड विद अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग प्रसाप्शन लर्निंग नोइंग मीन्स ऑल एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू माइंड कम्स अंडर कॉग्निशन यानी आप किसी की कही हुई बात को कितने अच्छे से समझते हैं किसी भी बात को जो मैटर आपको मिला है जो कंटेंट आपको मिला है स्टडी करने के लिए आप उसको कितने अच्छे से समझते हैं ये आएगा कॉग्निशन सेकेंड आता है मेमोरी रिकॉर्डिंग मेमोरी रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है जो कंटेंट आपको मिला है स्टडी करने के लिए आप उसको अपने माइंड में कितने कैसे सेव करते हैं किस तरीके से आप उसको स्टडी करने के बाद अपने दिमाग में बिठाते हैं उस बात को आप कैसे समझ रहे हैं कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने दिमाग में उस चीज को कैसे सेव कर रहे हैं वो आएगा मेमोरी रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी रिटेंशन यानी कुछ समय बाद अगर आपसे कही जाए वो बात दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए उसकी पूरी डिटेल मांगी जाए जो आपने अपने माइंड में रिकॉर्ड किया था जो इंफॉर्मेशन आपने अपने माइंड में रिकॉर्ड की थी उसको आपसे कहा जाए कि वो बात आप दोबारा से बताइए हमें तो आप उसको कैसे बताते हैं उसकी डिटेल कैसे देते हैं सेम वे में देते हैं जैसे आपने रिकॉर्डिंग की थी सपोज आप किसी पर्सन का रूटीन यानी डेली वर्क आप देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं और सारी एक्टिविटीज आपने पूरा डेली रूटीन देखा था एक पर्सन का आपने रिकॉर्ड किया था और चार पांच दिन बाद जब आपको बोला जाता है कि आप उसको आप रिटेंशन यानी कैसे आपने उसको दिमाग में सेव किया था अब आप हमें बताइए तो एज इट इज बता पाएंगे कि नहीं अगर एज इट इज बता पाते हैं तो हम कहेंगे आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है और अगर उसमें कम या ज्यादा हो जाता है इट मीन्स यू आर हैविंग लेस रिटेंशन पावर ऑफ मेमोरी क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है प्रॉब्लम आपके पास एक होती है और उसके सोल्यूशन बहुत सारे होते हैं यानी जब भी आपको कोई सब्जेक्ट मैटर मिलती है कोई कंटेंट मिलता है तो वो आपको एक मिलता है लेकिन आपको सोल्यूशन बहुत सारे मिल रहे हैं तो जैसे कोई भी वे ऑफ परसेप्शन आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं जब भी किसी भी सब्जेक्ट मटेरियल को स्टडी करने के लिए सपोज दस परसेंट हम बिठा देते हैं एक ही सब्जेक्ट मैटर देते हैं तो सबका जो आउटपुट आएगा सबका जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट होगा सबका वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा यानी एक ही चीज के बहुत सारे सोल्यूशन होना ये हो गया डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इसका अपोजिट हो जाता है यानी एक चीज पर हम फोकस करते हैं हमारे पास प्रॉब्लम बहुत सारी हैं और एक ही चीज पर हम फोकस करते हैं यानी सॉल्यूशन एक है ठीक है तो समझ आया डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यानी प्रॉब्लम एक है सॉल्यूशन बहुत सारे हैं कन्वर्जेंट प्रॉब्लम बहुत सारी है सॉल्यूशन एक है ठीक है एंड नेक्स्ट इज इवेल्युएशन इवेल्युएशन क्या हो जाता है जैसे आपने जो भी कंटेंट स्टडी किया है जिस कंटेंट पर आपने ऑपरेशन किया है आप अपने आप को जज करते हैं कि मैंने जो ऑपरेशन किया है मैंने जो कंटेंट पर जो प्रोसेसिंग की है वो सही है कि नहीं आप अपने आप को जांचते हैं तो ये आ जाएगा इवेल्युएशन ये सारे पार्ट्स आते हैं ऑपरेशन क्लियर 
नेक्स्ट आता है कंटेंट कंटेंट का मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल दैट आर यूज्ड इन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन यानी जो जो मैटर हमें मिला है ऑपरेट करने के लिए वो किस फॉर्म में मिला है वो विजुअल फॉर्म में मिला है यानी हमें जो ऑपरेशन करना है वो देख करके करना है क्या या फिर ऑडिटरी फॉर्म में मिला है यानी जो हमें ऑपरेशन यानी जो प्रोसेसिंग करनी है वो रिकॉर्डिंग ऑडिट ऑडिटरी यानी सुनकर के करना है क्या जो ऑपरेशन हमें करना है वो सुनकर करना है क्या नेक्स्ट इज सिंबलिक फॉर्म यानी जो हमें प्रोसेसिंग करनी है वो किसी सिंबल यानी लेटर्स या नंबर्स को यूज करके करनी है क्या नेक्स्ट इज सीमेंटिक सीमेंटिक यानी वर्ड्स यहाँ पर क्या है कि जो हमें मैटर मिला है वो हमें क्लियर नहीं है हमें अपना लॉजिक अप्लाई करके प्रोसेसिंग करनी है एंड द लास्ट वन इज बिहेवियर हमें किसी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करके उस पर प्रोसेसिंग करनी है क्या तो ये सारे आ जाते हैं कंटेंट में एंड द फाइनली वी गेट प्रोडक्ट अब देखो प्रोडक्ट क्या होता है द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रेस्पोंडेंट किस तरीके से रेस्पोंडेंट प्रोसेसिंग करता है इंफॉर्मेशन की और जो उसे रिजल्ट मिलता है उसको वो कैसे रिकॉर्ड करता है वो रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस मतलब टोटल यूनिट्स को वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है उनके क्लासेस बना देता है एबीसीडी क्लासेस बना करके उसमें वो उनके रिकॉर्डिंग करता है या फिर उनमें कोई रिलेशन अप्लाई कर देता है अपोजिशन के या फिर उनके एसोसिएशन के रिलेशन अप्लाई कर देता है या कोई सिस्टम मेंटेन करता है उनको रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करके उन चीजों को रिकॉर्ड करता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो उसे प्रोडक्ट मिला था एज इट इज रिकॉर्ड कर रहा है या उसमें कोई चेंजेस कर रहा है इम्प्लीकेशन मीन्स जो इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड कर रहा है उसने स्टडी करके रिकॉर्ड की है या ऐसे ही रिकॉर्ड कर दी क्योंकि इनका प्रभाव दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा तो ये सारी चीजें आती हैं जेपी गिलफर्ड की थियोरी में ठीक है समझ में आया आपको जेपी गिलफर्ड की थियोरी नेक्स्ट थियोरी लूंगी मैं मल्टीपल फैक्टर थियोरी ठीक है तो ध्यान से आप इसे नोट डाउन कर लो ये पांच थियोरीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं टोटल आपकी एनसीआरटी में कवर करूंगी अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग समझ में आता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट दी कैन आल्सो गेट एडवांटेज ऑफ इट ठीक है ओके थैंक